¿Qué tal amigos de Escuadrón Musical? Ya estamos listos en vivo y en directo y bueno pues saludando a toda la gente que el día de hoy nos metimos hasta el taller de Don Pedro Esquivel y saludándolo. Don Pedro, ¿cómo está? Buenas tardes Alex, aquí trabajando, mira aquí echándole ganas a la afinación de los acordeones, aquí me la paso aquí. Déjeme decirles que Don Pedro, eh, aparte de ser músico, esta es su pasión prácticamente, ¿no? Pues sí, esta es mi pasión la, la música, ya este, tengo... 45 años siguiendo la, la música ya y, y también casi lo mismo arreglar los acordeones como 40 años. Es nada más, 40 años y aparte de todo esto, hoy aquí en sus manos usted tiene uno de los primeros acordeones que usted fabricó de principio a fin, o sea, todo es fabricación suya. Sí, este acordeoncito hace, hace 18 años más o menos que lo, que lo fabriqué, es de los primeros que hice. Y, y he seguido haciendo sobre pedido, ¿verdad? Trabajo sobre pedido. Si alguien desea mandarse un acordeoncito, lo, lo hago sobre pedido. Y aquí vemos muchas piezas, vemos por ahí eh, lo que son los teclados, el, el, el fuelle, eh, el cuerpo, de lo que es el, el acordeón, que es uno de los instrumentos que no puede faltar en la música norteña. Sí, no, pues no, es que es lo, es lo, es lo principal. Pues es, es mi, mi ramo, ¿verdad? De, digamos, el, el acordeón música norteña es mi género que he ejercido yo desde que empecé, inicié. Fíjese nada más, don Pedro. Aparte, bueno, pues la música es la música. Usted fabrica los acordeones, pero usted toca sí, el saxofón. Sí, 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 que acá, acá lo tenemos, por cierto. A ver, preséntenos su, eh, su, su saxofón. Miren nada más, ahí está. Y hay mucha gente que de repente tiene dudas de, por ejemplo, quiere iniciar en la música. Y estos dos instrumentos son básicos para la, la música norteña, igual que el bajo sexto y todo eso. Y mucha gente tiene la, la curiosidad. Pero, ¿cómo elegir un buen instrumento para empezar a tocar, para empezar a, 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 a meterse en el mundo de la música? ¿Qué, qué le recomienda a, a, a la gente que quiere iniciar en este mundo? Mira, un buen instrumento, pues hay que... Hay que este, el sonido del instrumento es el bueno. No le hace que sea corrientito el bajo sexto, lo que sea, pero que suene bien. Porque hay, hay bajos estos pues, muy caros, carísimos, pero no sirven tan sordos. Dice nada más, usted los, los modifica, usted lo, lo pone a gusto y sobre todo esta, este tipo de piezas que son muy personalizables, la gente los hace a su gusto. Este usted lo pintó de un color azul, le puso las cintas en el fuelle para, para hacer este tipo de, de figuras. Eh, vemos un botón un poco diferente a los de ahora, que este, estos botones también eh, ya tienen algo de tiempo y las molduras de, de lo que son la, la figura, ¿no? la parrilla también, ¿no? Sí, sí, también, sí. Que, so, so, por cierto, hay una anécdota que me contó, me contó don Pedro Esquivel, donde un grupo muy famoso, eh, ¿dónde fue eso? ¿Aquí o en Zacatecas? Oh, sí, el conjunto Primavera. El conjunto Primavera. Sí, sí, sí una vez les quebraron los, los instrumentos allá en, en Guanajuato y este, tenían un baile en la chona y, y ya querían cancelar porque no tenían instrumentos. Y yo, yo se los presté los instrumentos para sacar el, el trabajito. Y entonces usted les prestó un acordeón, si, si van no recuerdo que usted lo platicó, ¿qué comentario le hicieron de, de, del acordeón en aquel entonces? Mm, que les había gustado bastante el sonido, el sonido de, 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 el ingeniero de ellos. Dijo, 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 ah caray, está ese acordeón, ¿de dónde lo sacaron? Suenan re bien, re fuerte. Dice nomás que, pues sí, me dijo el acordeonista, dice, mira, no, no te los compramos porque... Pues nosotros eh, ya tenemos acordes allá en, en Chihuahua, ¿sí? y lo dejamos, y nomás que acá andamos y nos quebraron estos, pero, pero más para adelante, este, pues sí, ahí estamos. Los que me mandaron a hacer un, unos fueron los rieleros. Los rieleros. De, de Daniel Esquivel, mi, mi tocayo de apellido. Dice nomás que por cierto aquí vemos en el acordeón, usted le puso su sello, aquí ya le puso su apellido Esquivel, entonces se puede decir que este es un acordeón Esquivel y por cierto, bueno, acá también ya, ya, tiene, ya tiene disco y todo, eh, Grupo Puerta Negra que bueno, este, esta, esta producción trae algunas canciones ya, eh, pues ya legendarias y aparte de todo esto, pues también traen desde de, pues de su propia autoría, ¿no? Sí, hay, hay unos eh, compositores en el grupo este, que viene alguno de ellos y bueno pues ahí ahí los pueden encontrar ahí están los eh, los teléfonos 449 102 33 37 y también 463 953 82 57 sí sí, sí ahí, ahí nos, nos pueden este, contratar sea sea para 
arreglar los instrumentos o para, o para trabajos de música. ¿Habrá manera de, de, de hacer sonar este, este saxofón? Ah, como no, Pedrito? Sí, sí, sí. A ver, vamos, yo, yo le ayudo acá. Ándale, ahí está, ya, ya, le, ya le tiene el modo. Más o menos para que vea cómo, cómo se oye un poquito este, este saxofón. Y, y miren nomás, cheque usted. Aquí vemos atrás muchas piezas, vemos eh, por ejemplo, eh, esto es viene siendo el abanico o el fuelle. Ese es lo mismo, el fuelle o el abanico, esto, esto los hago yo nuevo, este, como este lo, este lo, lo hice nuevo. Ajá. Este fuelle. Y desde la madera usted la corta, sí. la lija, la trata. Todo, 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 todo esto, todo esto. Ah, y vemos por acá también, eh, por ejemplo, unas, unas voces. Estas son las voces. Esto es lo que, lo que funciona como tipo sí, una armónica, es ¿no? Como una armónica, sí. Y ahí vemos eh, unas laminitas, que es lo que permite la entrada de aire y salida. Y, y usted también eh, le da ahí la afinación precisa. Sí, claro, aquí estas, estas se, se afinan. Se afinan porque se van, con el tiempo se van desafinando y, y hay que darle su mantenimiento de vez en cuando, afinación general, o a veces rompen también las bolsas, hay que reconstruirlas, hay que ponerlas, reponerlas. Este prácticamente, este es un, un trabajo artesanal, vemos por aquí, por ejemplo, eh, algunos, este teclado que es un acordeón de, de teclados con sus bajos, eh, vemos también por acá madera que está lista para ser tratada, esto es usted todo lo hace, esos cajones, todo eso. Sí, todo eso lo hago yo, los cajones para los acordeones. Usted ve nacer un acordeón, <coughs> le da su sonido desde las voces, eh, lo que son eh, el fuelle, el cajón, eh, el teclado, el sistema, que también por acá <coughs> vemos eh, uno, unos, to, todo el sistema que tiene ahí de, de, de aire para permitir el aire y dar el sonido preciso, ¿no? Sí, claro, sí, todo eso se, se fabrica aquí, se, se va este, acomodando, se va, se va armando y ya. Este, las voces, pues yo, la, yo las, las compro, yo las encargo desde, desde Italia, las voces, yo las mando pedir desde allá, las juego, pues creo que sí, aquí no hay fábricas para, para hacer las voces. ¿Cuánto tiempo se tarda en fabricar de cero? hasta que ya está terminado un acordeón mira pues no no no, este, no, no me he dedicado de lleno a, a hacer los acordeones así de más dedicarme a eso sino que pues como combino la música también verdad entonces eh, ratos aquí ratos allá pero sí un acordeón pues en unos tres meses don pedro le agradecemos mucho esta esta entrevista no olviden ahí el, el, el grupo de Puerta Negra. Pues ahí estamos, nosotros seguimos eh, descubriendo cosas y ahora, bueno, pues ya con los acordeones, con un instrumento eh, ya muy, muy característico en la música norteña. Y eh, vamos a, a despedirnos, pero no sean antes que estén pendientes de todas las cápsulas que vamos a tener.